բարի լույս սիրելի չորոր դասարանցիներ։ Մայրենի դասն է, եվ մենք կաշխատենք այս դասագրքով, որի էղինակներն են դավիտ գյուրջինյանը և նարին է հեկեկյանը։ Դասի նյութը լիոնարդո դավինչի դեղծենին հեկյատն է։ Հանշուր� որոնք նույնիս բաժակների վրա են երբեմ են արտապատկերված լինում։ Իտալացի գեղանկարիչ, գյութարար, որը նաև հեկյատների, առակների ու զրույցների գիրք է գրել։ Սկսենք կարթալ, այս ընթացքում կարծում եմ դուք դասագիրկը � ովքեր դասագիրկ չունեն ձերքին, այս պահին, կարող են ուղակի լսել, ես պոքրինչ դանդախ կկարդամ։ Այգում ընկուզենու կողքին աչել էր դեղցենին, սա նախանձով նայում էր շրայլորեն ընկույս բրնած հարևանի ճուղերին։ Ինչի� չեր դաթարում դժգոհել անխոհեմ ծարը։ Մի թեսա արդարություն է, տող ես էլ այդ չապ դեղցեր ունենամ, ընկուզենուց ինչով եմ պակաս։ Ուրիշի ունեցացին աչք մի դիր, մի անգամ ասաց ծեր սալորենին։ Ինչ է, չես Եթե մրդմրդալու և նախանձելու փոխարեն, ճանաս համով հոտով դեղցեր հասցնել։ Բայց սև նախանձից կուրացած դեղցենին չուզեց ականջ դնել Սալորենու բարի խորորդին։ Եվ նրա վրա ոչ մի խոսկ չազդեց։ Դեղցենին արմ ու ավելի շատ կենարար հյութեր ու խոնավություն կաղել նրանից։ Չուղերին հրահանգեց, որքան կարելի է խիտ պտղակալ էլ, իսկ ծաղիքներին առանց բացարության պտուղների վերացվել։ Երբ պտում նանցավ, ծարը ամբողջովին ծացկվ դեղցեր նորեցոր հյութով էին լծվում և ավելի ծանրանում։ Աստիճանաբար ճուղերը չեին կարողանում դիմանալ պտուղների ծանրությանը։ Ու մի որ էլ ծարը ծանրությունից սկսեց տնքալ։ բունը ճրնչոցով ճակ տվեց, ի� անվրդով ընկուզենու ստվերի տակ։ լավ եք ատեր չէ։ Հիմա առաջին հարցը, ինչի մասին էր հեկյատը։ Ես կարող եմ այս գիրկը մեկ երկու անգամ թերտել, մինչև դուք տանը բարցրաձային ձեր ծնողներին, տատիկ պապիկին հիմնական միտքը։ Հավ հիմա կարդում եմ իմաստունի խորուրդները և մենք այստեղից կեզրակացնենք, դուք ճիշտ պատասխան տվեցիք, ճիշտ որոշեցիք, որն է այս հեկյատի հիմնական միտքը։ Կարդում եմ իմաստունի խորուրդները զրուց ընկերն է, իմաստունը խորուրդներ է տալիս, բարեկամս, սովորիր գնահատել այն, ինչ ունես, շնորակալ եղիր դրա համար, շատ կարևոր խորուրդ է, դեղցենին չգոհացավ իր ունեցածով, և նախանձեց ընկուզենուն, ոտքըդ վերմակի չապով մեկնիր, հույսըդ կո ուժերի վրադիր, 
vodka dvermaki chapov meknir nishanakum e ara aimpisi baner vor karog es izoru es aitkan uj unes degtsenin uner aitkan uj aitkan uj degtsenin chuner dra hamar nara bune chaktvets chugere kotervetsin yev khit patgakalats tsara tapalvets is kankuzenin kanguner sharunakenk imastuni khorurtnere Երբեք ուրիշի ունեցածին աչք մի դիր, մի նախանձիր, նախանձը վատ հատկանիշ է, նա վնաս է հասցնում մեզ, մեր հոգին է սևացնում, պխտորում, չար գործերի մղում, և ի վերջո վնաս մեզ է գալիս, և ոչ նրան ում մենք նախանձում ենք, ու ազատվել այս սև չար նախանձից ուրիշին վատ բան մի կամեցիր շատ կարևոր դաս է շատ կարևոր խորուրդ է ուրիշին վատ բան մի կամեցիր չարական մի եղիր վարվիր այնպես ինչպես ուզում ես որ քեզ հետ վարվեն ամեն անգամ որևէ չար մտադրություն ունենալու դեպքում սիրելի փոքրիկներ մտածեք կուզենայիք որ այդ նույն բանը ձեզ անեին կամ ձեր նկատմամբ անեին այդ դեպքում ձեր գործերը կլինեն հիմնականում բարի եւ ոչ մեկի վնաս չեն հասցնի այստեղ էլ դասից հետո մի առած կա հարևանի հացը մեծ է երևում երբ մենք չենք բավարարվում գոհանում մեր ունեցածով փնտրում ենք ուրիշտեղ ու ավելի լավ ավելի լավ ենք համարում ուրիշի ունեցածը հայկական մի առած կա այստեղ գրված չէ բայց դուք լսած կլինեք մեծերից ասում են հարևանի հարսը սիրուն է կամ հերվից եկող սրնգի կամ զուրնայի ձայնը քաղցր է անուշ է սա նշանակում է որ մենք պիտի տեսնենք մեր ունեցածի լավ կողմերը մեր երկիրը շատ լավն է աշխարհի ամենա գեղեցիկ անկյուններից մեկը բայց երբեմն որ ոմանք աչքը դնում են հերու հերու երկրների վրա անցնենք բարերի գանձատուփին հարց է տրվում ինչպիսին են լինում նախանձը խորուրդը հրամանը մենք կարող ենք միանգամից պատասխանել բայց որբիսի նորից կարդանք եկյաթը շրջում ենք էջը եւ փորձում այսպես մեկ հայացքով նայել թե ինչ կա այստեղ եւ գտնենք այդ բարերը նախանձը հրամանը եւ խորուրդը այստեղ նախանձը սև է հրամանը խիստ է եւ խորուրդը եթե անգամ չփնտրեմ մենք այսօր խոսում ենք բարության մասին հակադրում ենք նրան նախանձը եւ կարող ենք ասել որ խորուրդն էլ բարի է այստեղ որ ծառը բարի խորուրդ տվեց սալորենի նա ասաց որ չնախանձի եւ ինքն իր գործով զբաղվի դեղծենին բայց դեղծենին չլսեց ոմանք զարմացան երևի ծառերը խոսում են այո ծառերը խոսում են ծառերը խոսում են առակներում հեկատներում ձեր դիտած մուլտֆիլմ ֆիլմերում եւ ձեր երևակայության մեջ եթե դուք ծառ ունեք այգում կարող եք գնալ ու զրուցել այդ ծառի հետ շարունակ ենք մեր աշխատանքը այստեղ ասում է գրիր անխոհեմ աստիճանաբար եւ ամբողջովին բարերի հոմանիշները մենք դրանք կասենք 
դուք հետո կարող եք գրի առնել եւ բառերը դեմ դիմաց գրել որ հետո հիշեք անխոհեմ ինչ պիսին էր դեղծենին դեղծենին անխոհեմ եղավ նշանակում է անխելք աստիճանաբար ասենք աստիճանաբար ծառերը ծառի ճյուղերը ծանրացան դեղծենու ճյուղերը ծանրացան նշանակում է հետս հետ է եւ այլն կամ ամբողջովին կարող են ասել լիովին լրիվ այս բառերը իմաստով մոտ բառեր են ամեն անգամ չէ որը հնարավոր է նրանք փոխարինել բայց որոշ դեպքերում մեկը կարող է փոխարինել մյուսին յուրականչուր բառակապակցության դիմաց հաջորդն ենք կատարում գրիր համապատասխան բառը եւ նմուշ է տրված պարգալ ու պարել ճակտալ մենք հեկատում կարդացինք բունը ճրնչոցով ճակ տվեց ձեզանի շատերը իսկ ու ասեն ճակ գումարած էլ վերջավորությունը բայերին բնորոշ վերջավորությունը եւ կունենանք այո ճակել հրաման տալ դեղծենին հրաման տվեց հիշում եք ճուղերին հարմատներին ավելի շատ խոնավություն քաշել քաղել հողից կենարար հյութեր եւ մեկ բառով այն կարող ենք շատ հանգիստ ասել հիմա դուք ասում եք այդ բառը այո մի անգամ այն ճիշտ հրամայել հիմա միտք եմ անում այս պահին թե ձեզանից քանիսն են ինձ հետ կատարում այս առաջադրանքները միտք եմ անում նշանակում է մտածում եմ դժվար թե ձեզանից մեկը ասի խորհում եմ դա կարող է ասել ձեր պապիկը կամ տատիկը կամ կասեք դուք երբ մի քիչ ավելի շատ գրքեր կարդացած լինեք եւ մենք խոսք ենք ասում ծննդյան տարե դարձին որևէ մեկի հանդիսավոր որևէ միջոցառման ժամանակ որ մեկ բառով կարող ենք հանգիստ ասել խոսել նկատեցիք չէ ճակ տալ ճակել խոսք գումարացել խոսել եւ այսպես մյուսները այս անգամ մենք պարտադիր պետք է անդրադառնանք դասի այն հատվածին որը կոչվում է լեզվաբանի դասը այսօրվա նյութը նախադասության տեսակներն ըստ հաղորդակցման նպատակի մենք մտքեր ենք հաղորդում մի միանց եւ այդպես ենք հաղորդակցվում մի դեպքում մի բան ենք պատմում մի բանի մասին ուրիշ դեպքում հարց ենք տալիս ուզում ենք իմանալ այս կամ այն բանի մասին թե ինչ է եղել ինչ է պատահել ինչ կլինի ով եկավ եւ այլն երբեմն իրար մի բան ենք խնդրում կամ հրամանատարը հրամայում է տնորենը կարգադրում եւ այլն կամել որոշ դեպքերում մենք մեր հիացմունքը ուրախությունն ենք արտահայտում դժբախտաբար նաև ցավն ու զարմանք ցավը հետո նաև զարմանքը բացականչական նախադասությունների միջոցով որոշակի այդպիսի հնչերան ենք դնում մեր խոսքի մեջ այստեղ օրինակ մենք հեկատի սկզբում ունեինք այսպիսի նախադասություն ինչից է որ նա այդքան պատղարատ է իսկ ես ոչ չեր դատարում դժգոհել անխոհեմ ծառը 
նախանձքերում է հոգին ուզում է իմանալ ինչից է որ ընկուզենին այդքան պատգառատը դու գիտեք չէ ինչից է արմատները շատ խորն են մխրճված հողի մեջ եւ ամուր պահում են ծառի հսկա բունը այդ հարցի պատասխանը կամ այդ հարցական նախադասության պատասխանը իմ ասածն է իսկ առաջին նախադասությունը ընդամեն ասում է այգում ընկուզենի ու կողքին աճել էր դեղծենին սա մեզ մի բան է հաղորդում ասում պատմում դրա համար էլ նույնիսկ առանձին անուն ունի պատմողական նախադասություն մեկ հանձնարություն ձեզ կարող եք ասել ինչպես սրամայեց դեղծենին իր արմատներին կամ ճյուղերին եւ ճյուղերին այո կարող եք ասել այսպես գնացեք մինչև հողի խորքերը կամ արմատներին կամ կարող էր ասել ավելի շատ պտուղ տվեք տվեք հրամա հրաման է սա հրամայում է եւ վերջապես երբ գա օրը երբ հայտարարվի որ դասերը սկսվում են դպրոցները բաց են մենք հաղթահարել ենք համաճարակը դուք կարող եք վստահեմ կարոտատ ձեր ընկերներին ուսուցիչներին դպրոցներն դպրոցն ու դասը պիտի բացական չեք ջան դպրոցը բացվել է կամ ինչ մեծ ուրախություն մենք արդեն ազատ կարող ենք խաղալ բակում այս նախադասությունները բացականչական նախադասություններ են շատ հստակ եղավ չէ մի բան հաղորդում ենք պատմողական, մի բան հարցնում ենք հարցական, մի բան հրամայում ենք հրամայական եւ բացական ճում ենք բացականչական նախադասություններ են։ Այս անգամ դասը ավարտում ենք հանձնարարությամբ հեկիաթների զամբյուղից առաջադրանքներից մեկն է կընտրում որևէ հեկիաթ պատմիր նախանձ մարդու մասին պարզ է որ այնպես պիտի լինի որ ճարը պատժվի նախանձը պատժվի եւ երկրորդը այս հեկիաթը վերապատմիր նոր հերոսներ ավելացնելով մենք ունենք ընկուզենին դեղծենին եւ սալորենին դուք կավելացնեք նոր հերոսներ հնարավոր է նաեւ մարդ լինի այդ հերոսը մինչ նոր հանդիպում բարի լույս երեխաներ անցալ անգամ ինչպես հիշում եք եթե հիշում եք մենք խոսում ենք նրա մասին որ ցանցում ինտերնետում ամեն ինչին հավատալ հաստատ պետք չի եւ պետք է մի քիչ կասկածամ մտորեն ամեն անգամ ամեն ինչին մտենալ եթե նույնիսկ ես անյութ եք տեսնում որ այսպես սենց իհալ ձևի եւ ոնց որ ասում են չէ ավելի լավա մի անգամ տեսնես քան 7 անգամ լսես այս ասացվածքը իրականում դեր հին ժամանակների համար է այսօր այդքան էլ չի աշխատում որովհետեւ կարող է 10 անգամ էլ տեսնես բայց պարզվի սխալ էր սուտեր ինչ որ մեկը սարկել էր հատուկ ծրագրով եւ փորձել էր մյուսների վրա ուրախանա կամ ակառակը ոչ թե ուրախանա այլ մյուսներին լացածնի որովհետև ինքը չարագործ է եւ ինչ որ մութ մտկերից ելնելով այս ամեն ինչ անել արել այնպես որ առաջին է հիշում եք որոշեցինք որ առաջին օրենքն է մի անգամից աչքերի տեսածին ինտերնետում չէ հավատալ միշտ ամեն ինչը փորձել այսպես քիչ այսպես հայացքով նայել կասկածամիտ եւ առաջին օրենքի երկրորդ մասը հնչում է որ պետք չի ինչ որ տեսնում եք մի անգամից վերցնել ուղարկել բոլոր ընկերներին 
բոլոր հնարավոր չատերով եւ ասել որ դրեք տարածեք քննայեք ինչ շատակիր եւ այլն բանը որովհետեւ տենց մենք դառնում ենք ինտերնետային վիրուսի տարածուխ վիրուսները հազար ձև են լինում իրանք դինում են նաեւ տեղեկատվական երբ որ մարդ օրինակ ինքը չգիտակցելով մի սուտ տեղեկատվություն վերցնում է տարածում է եւ ահա բոլորը սկսում են հավատալ ձեզ օրինակ բերեմ վերջին օրերից տեսեք այս կորոնավիրուսի հետ կապված բավականին մարդիկ ինչպես գացված են այս ամեն ինչ անկալում ինչու հասկանալի է կյանքը իր բնականոն այսպես հունից դուրս է ընկել տեսեք դուք էլ նստած եք տներով ես էլ եկել եմ հմեք ձեր համար դաս եմ կարդում եւ շատ իմ համար էլ է այս ամեն ինչը անհասկանալի որովհետեւ շատ անսովոր է ես դասը կարդում եմ դուք պարզչի թե որտեղ եք բայց ինչև է տեսած կլնեք նաև որ մարդիկ այսպես զգացմունքներ են տրված օրինակ խանութներից չափից շատ ապրանք են առնում մարդ կա հնդկա զավար է շատ առնում որովհետև շատ սիրում է եւ վախենում է որ կպրծնի մարդ կա զուգահանի թուղթ է առնում չգիտեմ ինչու այդ ցավ մի կողմ հարց են անում է որ եթե մարդ ունը նստած է եւ մեկել ինտերնետով բոլորը գրում են որ հնդկա զավարը վերջանում է կամ հանգարծ հերը տնից տեղից զուգահանի թուղթը ինքը միանգամից մտածում է որ պետք է վազել եւ այն վերջի կտորները առնել եւ եթե միանգամից շատ մարդ է դա տեսնում եւ հավատում իրանք վազում են եւ առնում եւ իսկապես է բրծնում չնայած ինքը չեր ավարտվում բայց քանի որ բոլորը հավատացին այդպես էլ կարող է ստացվել մենք ապրում ենք պարունակ ժամանակներում որ եթե դու ինչ-որ մի անիմ հավատաս կարող է այդպես էլ լինի չնայած դա ինչ չէ եւ օրինակ բերեմ ձեր մի քանի մարդ Facebook-ում սկսեցին տարածել լուսանկարներ նոր տարվա ժամանակներից երևի թե քիշեք նոր տարին այդքանել հին դեպք չէ մեր կյանքից ընդհանրապես մի քանի ամիս է անցել եւ նոր տարվան իսկապես խուճապային գնումներ էին եւ լինում էր որ օրինակ կաթնամթերքը գալիս ամբողջությամբ առնում էին կամ ծուջ կա այդ պահին հետո բերում էին իհարկե բայց ինչ որ մի պահ խանութի էս ամբողջ հատվածը դատարկ էր մնում եւ լիքը մարդ այդ ամեն ինչը նկարել էր հետո անցավ մի քանի ամիս փաստորեն եւ ինչ որ մարդ այդ լուսանկարը որը արվել է նոր տարվա ժամանակ տեղադրում է ինտերնետում եւ գրում է խանութներում բան չմնաց չնայած իրականում խանութները լիքն են շատ մարդ որը այդ պահին խանութ չի մտել այդ օրը չի գնացել խանութ տեսնում է Facebook-ում հավատում է անմիջապես տարածում է ոնց որ ասում են share է անում եւ իր բոլոր 586 ընկերներն էլ տեսնում են որ խանութներում չակերտներով ասած ոչ ինչ չկա բոլորը իրանց տեսածին հավատում են այսն բանը որը տասացվածքին պետք չի այդքան էլ լուրջ մոտենալը այս օրերին որ ասում եմ ավելավա մեկ անգամ տեսնես քան 7 անգամ ասես ոտև մեկ անգամ տեսնելն էլ պարզվում է կարող է քես խափի եւ վազում են խանութներում ապրանք առնելու եւ այդ ամեն ինչը կարող է վատ հետևանքներ ունենալ սա ձեզ ընդհանրապես մեկ օրինակ որը բարեբախտաբար չբերեց վատ հետևանքների որովհետեւ շատ մարդիկ կասկածա մտորեն մտեցան ինչ որ մարդիկ շատ ավելի խելամիտ եղան գնացին խանութ այնտեղ նկարեցին տեղադրեցին իրած մոտ ասեցին ժորջ ջոն հենց նոր գնացել եմ խանութ տեսեք ապրանքը կա եւ այդ խուճապը այսպես ասած հանդարտվեց բայց ինքը միշտ կարող է նորից առաջանա եւ մենք ինքներս կարող ենք այդ խուճապի մի մաս դառնալ եթե դերցնենք ու սկսենք բոլորին տարածել այնպես որ անցալ մեր հանդիպումը այսպես ամփոփելով եկանք նրան որ ամեն ինչին չենք հավատում եւ ամեն ինչ չենք տարածում անմիջապես առանց ստուգել հիմա գնանք երկրորդ փուլին կամ երկրորդ դասին թե ինչ կարելի է ընդհանրապես տեղադրել մեր մասին եւ այդ ինչ կարող է բացասական հանկարծակի հետևանքներ ունենալ եթե մենք անզգուշորեն դա անենք եկեք նայենք սոցցանցերը երևի թե 
Mēdzā māsnīts un redzēzānīts. Nastāc ir āračīna hīmā šo atērījā mār TikToka kļnī. Īmā mār pavakājina ānās kanāli ir tēņš, kā ir TikToku, bet ir mēs vēl sāc iesēļ komentēk. Ierkār tu ierīvi tē Instagram, ne? Ief... Facebooka. Un viņš vēl mār tik ierīvi naiev, mans vēl TikToku mēn, naiev laiku jūmē. Īmā mi komentu vēnk, mi kārī vēl bām, vēl īmās interes ierīvi mēr kūsēnk, vēl Շատ չի կարել ես տեղ նստել, ընդհանապես փորձեք հնարավորինս ավելի շատ մակվորոտում լեներ, կան սաղորը նստեք թիկթոքը իրար ետևիս թերթեք տեսանյութերը, այս ես ձերի հետ ասեցի, որ հիշեք, բայց մենք վերադարնանք տեսեք ամենա առաջինը, որը կարևոր է իմանալ ինստագրամ կամ վեսբուկ գրանցվելուց, թիկթոքում ծավոք սերտի հետ չի կարգավորվում նորմալ։ Դա այն է, որ եթե դուք անչապա ասեք, իսկ ես ենթադրում եմ, որ � Են ինչ-որ սենց վեսբուկում կտեսնեք սենց նշանիկա լինում, ձեր գրարումները, եթե դուք բաց եք գրում, դրա տեղը լինում է գլոբուսը։ Եթե տենց մի կիչ դանդալոշ ձևով բացատրեմ, ձեր գրարումները բրկա գլոբուսով չլնեն վեսբուկում գրանցվեք, իսկ ինստագրամում պետք է պակ պրովիլ ունենակ։ Ես հասկանում եմ, որ շատերի համար դա կարող է անդուր հնչել, որովհետև կան էրեխեք, որոնք ուզում են արդեն 14 տարեկանում լինեն շատ հայտնի, որ իրան Ինձ թում այս երազանքները կարել է թողել մինչև 18 տարեկանը, գոն է 16 տարեկանը, երբ դուք անձնագիր կստանակ։ Իսկ դեր կանի ավակ դպրոցում չեք, պակ պահեք ձեր ինստագրամի պրովիլը։ Ինչու կասեք դուք, որովհետև Եվ այլն, եվ այլն, չպատմ եմ, ինքները ձեր համար այս ամեն ինչը մոտավոպես խոսել եք։ Բայց, ինչն է խնդիր։ Տեսեք ամենա պարձ որինակը բերեմ, որը առաջանում է շատ երեխաների մոտ։ Ասեմ ձեզ, որ ինձ պարբերաբար բաներ չեն, դա են բաները չեն, որոնք ուղակի ինչ-որ մեկը եկելա, որ ուշելա ձեզ խրատ կլխների տկարթա, որպիսի ուղակի տենց չի կարելի ու վերջ։ Այս ամեն չէ կյանքի փորձից վերցվացան, որն է այդ կյանքի փորձը չվարագործի մոտ։ Ինչ-որ մի մարդ, որը հազար ու մի պատճար ունի որինակ, ստեղծելու կեղծ ինստագրամի հաշիվ։ Ինչի համար ինքը կարվատ ավուզենա։ Կան որինակ բիզնեսներ, որոնց համար պետք է, որ իրանք ունեն այսիքն մարդիկ, որոնք գոյություն չունեն և է դրանցով լայքում են կամ հետևորդեն դարնի։ Ոնց ստեղծել կեղծ պրովիլ, կեղծ պրովիլ ստեղծելու համար պետք են նկարներ։ Որ տեղից ինք հետ նկարը ճարի, ինքը գալիս է ձ 
տանում է և ստեղծում է մի հատ կեղծ ձեր նկարներով պրովիլ։ Ու հետո ամենա լավ բանի ինչ, որ կարող անի ինքը չակետներով լավ, այդ ուղակի ձեր անունից ինչոր բաներ լայքի և այլ են։ Բայց լինում են շատ ավելի վատ դեպքեր, երբ որ որինակ ձեր անունից տեղցվում է ինստագրամում կան Վինչվորմի չարագործ դա կարող է լինել ծավոքսրտի նաև ձեր ծանոտներից մեկը, որը կարշում է ձեր նկարները և ձեր անունից է ներկանում, դա նույնիսկ անուն ունի, դա ասում են անձի հապշտակում, ինքը վերցնում է ձեզ Եվ սկսում է ձեր անունից որինակ բերեմ, զար հուրելի բաներ գրել ձեր ընկերներին։ Ու շատ դեպքեն դու կյակում չեք իմանա, թե հետ հիմարը ով է, որ ձեր անունից այդ գործողությունները անում է։ Բայց ինքը դա կարող է բոլորը չեն, որ հաշվի են արնում են, ինչ-որ մենք խոսում ենք անցալ դասին ու ես որ կրկնեցինք, այդ առաջին որենքը, որ պետք չույ հավատալ նրան, ինչ-որ աչկերովը տեսնում ես։ Դեր ընկերներից շատերը կմտաց են, կարող է ունենալ բազ մաթիվ ուրիշ դրսևորումներ, ես իմա չեմ խոսում, որովհետև լինում են շատ ավելի ծայրահեղ վատ ծանր դեպքեր։ Հենպեսի, որ երեխաներին հասցնում են այսպես շատ ծանր հոգեկան վիճակների և այդպես իրա հետ չի լինի, դա այդպես չի, ամեն ինչ հնարավոր է նաև ձեր դեմ արվի, ինչպես անել, որպիսի ես տեղեկատվությունը ամեն մեկի ձերկը չնգնի, ինչպես ասեցի միայն ընկերների համար ունենալ պրովիլը, բայց դա կիչը, Երևի ես էլ հետ կան ընկեր չունեմ, չնայաց ապրել եմ ձեզանից մի չորս անգամ ավելի, չորս չէ, երեկ անգամ ավելի շատ։ Մեկա ինձ մոտ էտ կան ընկեր չկա։ Նա եմ ես էր է խեքի մոտ մեկի մոտ հազար հինքար ըն� բայց ինք ունի 1500 ընկեր, դա ինչ անշանքում, դա նշանքում է, որ այդ 1500-ից ընդամենը երեմի երկո առոքին է, որ իրանք ընկերել չեն, ծանոտ են, երկո առոք ընկեր մոտիկ ընկեր, բնականաբար շոտ դժվար Ինչև է, եթե դուք պակ պրովիլ եք պահում, բայց ընտեղ հրավիրում եք ամեն մեկին գրետ է, դա նշակմ է, որ դուք գրետ բած պրովիլ ունեք, անունը դրել եք պակ, բայց պաստացի ընտեղ ով ասեց կարող ամտնի դուր զգա կարևոր կանոն, ընկերանում եք միայն են մարդկանց հետ, ով ձեր ընկերն է։ Հետո կմեծանակ ավելի խելացի կդարնակ, ավելի կյանքի փորդ կավակեք, դա շատ կարևոր է, ձեզ կարևոր է հիմա թվա, որ դուք արդեն տենց լուրջ Ես էլ եմ աճախ սխալվում այդ ընկերների հետ ընկերանալ չնկերանալ հարցվում, բայց դուք որ հաստատ կարող եք խապնվել, եթե 
դնեք ու աչուծախ բոլորի հետ ընկերանալ, որովտև ուզում եք լինել հայտնի։ Ինպես որ կանոնը մետևալնա, ընտրեք միայն են մարդկանց ում հետ ծանոթեք ովլայնում, այսինքն ռեալ կյանքում։ Հետո կիչ-կիչ կկարովանակ տարբերել ճիշտ կողպեքը կբացեք և կդարնակ հանրային դեմք և այդ որը արդեն ռոնալդ ունել մեզին էլ կնախանձ են։ Ինչ տիպի տեղեկատվություն կարով արտահոս գնինի։ Այսինքն մի մտացեք, որ միայն ձեր դեմքն է եսպես շատ կարևոր Ձեզ բեր եմ շատ տարունակ որինակներ, բայց որինակ երեխան շատ ասիրում լայև էր մտնել, ուղիղ եթերներ մտնել, տնից ամբողջ տունը որ ու գիշոր ծույց է տարես, որետեղ ինչ ասես կարավա ի հայտ կա, որինակ ձեզ բեր եմ ռել պակ և վստահելի տարածք և կարող ես տանը հանդիպել պատին որինակ ես դեղին թղթեր կան չէ, սենց կպճան, գաղթնաբար է որինակ գրված, են թադրենք ինչ-որ էլեկտրոնային փոստի կան, վեսբուկի և այլ են, և ուղեղ եթե կատակ կամ ինչ-որ չապազանցություն, բայց ես ձեզ որինակ հենց ենց չբերեցի և նույնիսկ շատ լուրձ դեպքերումա սարինում, որինակ անգ բրիտանյայ արկայազն է տենց ծարայում էր աղղանստանում, որպես զինվորական։ Եվ հուստան ու բնականաբար նկարել էին բոլորը նստած, եսպես շատ սիրուն, այդ նստացների հետևում այսենց մոտավարպես պիտակ գրատաղտակեր, և այդ գրատաղտակի վրա շատ գեղեցիկ մեծ տարերով գրված էր գախնաբարը, որով կարել հորձեք միշտ նայել, թե դուք ինչ եք պացահայտում, երբ որ լուսանկարվում եք, երբ որ հատկապես ուղիղ եթեր եք մտում, ոտև ուղիղ եթերի ժամրակ մարդ աչ ու ձախ ուր ասես ծույց հատալիս ամեն ինչ ու շադրություն չի տնից եք ուղիկ եթեր մտնում դու կարվա ձեր ծնողների կարևոր մի կաղխնիք որինակ։ Բացա հայտեք, ինքներ էդ չհասկանալով և դա կարվա դարնալ ինչոր մեկի համար շատ հետակրքիր մի նյութ, որով ինք կարվա ոգտագործին անձնավորություններին և փորձեք սահմանապակել ձեր շպման շորջանակը, հերու մնալավու համար այս սրանցից։ Այսօր այս կանը, իսկ մի ուս անգամ մենք խոսենք, թե ինչ անել, եթե այս վատ մարդիկ արդեն հասել են ձեզ։ Սիրելի երեխաներ, հիշում եք անցել դասին, մենք ծանութացանք և միասին պործեցինք անդրադարնալ, կիլիկի այկ կան պետության պատմությունը և միասին պացայտեցինք շատ պատճարներ, թե ինչու պիտի հայերը մեծ հայքի ստեղափոխվե 
կիլիկիայի թեման, կրկին բացահայտելով պատճառներ, այսինքն մեր հանդիպումները շատ կարևոր են հենց այդ պատճառների բացահայտման տեսանկյունից։ Մենք խոսեցինք նաև միասին լևոն առաջինի թագադրման մասին, թե ինչ հանգամանքներում լևոն առաջինը թագադրվեց, աշխարակաղաքական տարբեր պատճառներ բացահայտեցինք, ներքին ու արտակին տարբեր պատճառներ, ինչպես յուրականչուր խնդրի պարագայում, անկախային բանից դա հիմա է, երեկ երդ թե ինչոր մի պահի ձեզ կհանդիպի որև է խնդիր, մենք անխուսապելի օրեն փորձել ենք բացահայտել պատճառներ, հետևաբար պատճառներ բացահայտելու մեզ մեր հնտությունից է կախված, թե մենք որ կանով արձունավետ կլուծենք այդ խնդիրը։ Եվ այսօր պատմությունը մեզ հնարավորությունը տալիս զարգասնելու հենց այդ խնդիրի լուծման հմտությունը ինչը պատճառների բացայտմանը վերաբերում, հետագայում մենք փորձենք նաև հետևանքներին անդրադարնալ, թե ինչ հետևանքներ մեծ գործը, առաջ նհերդ գիտակցելով, որ շատ կարևոր է ժամանակի համար տնտեսության վիճակը պետության և նա առաջ նհերդ պայմանագրեր կնքեց իր ժամանակի ամենա հայտնի տնտեսական խաղացողների հետ, դրանք մի ջեկրացովյան � դուք գիտեք, լսել եք հրոմիական կայսրության մասին, որը արևմտա հրոմիական իր մասը 476 թվականին, այստինքն այս իրադարձություններից հարյուրավոր տարիներ առաջ կործանվել էր։ Եվ այդ կործանումից հետո նույն ապենինյան թերակղզում, իտալիայ այսօրվա տարացքում ձևահորվեցին բազմաթիվ մանրպետություններ և այդ մանրպետություններից հզորագույններն էին ջենովայի Հառապետությունները Հանը սկսում են հարգել շատ ավելի զգուշանալ, որոր տեսակի ոտն զգություններից և լևոն առաջինի ուղակի իստեղծած պետությունը հինք է դարնում հետագա գահակալների համար կրկին ու կրկին զարգասնելու կիլիկ է հայկական պետությունը։ լևոնի մի քանի այսպես անդրադարձ կատարենք, թե ինչու իր մահից հետո և մինչև իր մահը նա իրեն ժառանգորդ էր դարձել իր տստերը։ լևոնը ինքը իրականում իր գահը, իշխանական գահը դերևս 1187 թվականին ստացել էր իր եղբորից կար պայմանավորվածություն, որ Հուբենի դուստրը ամուսնալով անտիոքի իշխանապետի որդու հետ աստ պայմանագրի, նրանցիս ծնված զավակը, որին հետագայում անվանում են Հուբեն Հայմոնդ կամ Հայմոնդ Հուբեն, պետք է դարնար կի� Եվ Հուբեն Հայմոնդը, որ արդեն չապահաս էր դարձել, պետք է արդեն ժառանգեր այդ միացյալ պետության գահը, պարզապես խնդիր է առաջանում Հուբենի և լևոնի միջև, և լևոնը ուղակի զրկում է Հուբեն � կար կիլիկյայում եսպիսի մի պաշտոն, դա կոչվում էր պայլ կամ խնամակալ, զապելին նշնակվում են մի քանի խնամակալներ։ Սիր ատանը և նրանցից հզորներից էր գոստանդին գունդստաբլը, որը իր ծակումով այն նախորդ հաղորդման � պաշտոնը 
իր անվանում այդքան էլ զորեղության ընկալումներ չի բերում ես մոտ, բայց դա պաստացի մինչև ժառանգորդի չապահաս դարնալը համարվում էր շատ հզոր պաշտոն և աստեղության շատ ամեն ամեծ իշխանությունը վայելող պետությունում պաշտոնը։ Եվ Քոստանդին գունվստաբլը ձերնամու խելինում իր հակարակորդներին ասպարեզից հերասնելու պարզապես տեղի է ունենում շատ մեծ խնդիր, կոնվլիկտ հայկական հայ ավականու և հայ վերնախավի և վիլիպի միջև, և վիլիպը սպանվում է։ Սապելը նախապես պախուստի է դիմում, սակայն նրան հետ են վերադարսնում, և � Շատ հետարքիր դրվակ է, որովհետև Քոնստանդին գունդստաբլ ուներ ավակ որդի։ Նա հայտնի սնբած պարապետներ հետագայի, այսինքն սնբատը տասնութ տարեկաներ, իսկ հետումը զապելից մի քանի տարի փոքր։ զապելը ուղակի սա գահակալական որոշակի շահերից դրդված ամուսնություններ։ Հիմա հարց է առաջանում, ինչու կոստանդին գունդստաբլը չամուսնացեց զապելին սնբատի հետ, այլ ամուսնացեց ա� ձգտելու իր մեծ ծանկություններին, նկրտումներին, դժվար կլիներ կարավարել այնպիսի անձնավորության, որ արդեն չապահաս է ինչպես սնբաց պարապետը, որ հետագայում ապացուցում է իր բարցր վիզիկական և մտավոր բարցր կարողությունները և ստեղության Քոստանդին գունդստաբլի համար ձերնտու չեր առասարակ զապելին ամուսնասնել սնբատի է։ Աստ այդ են որպեսի էլ ավելի երկար պաստացի կարավարող լինի իր կողմից պետության, նրան ավելի ձերնտու էր զապելին ամուսնասնել անչապահաս հետումի հետ։ Եվ 1926 թվականին հետումի և զապելի ամուսնությամբ սկսվում է աստ պատմագիտության, հետումյան արկայատողմը, որ հենց հետումի անունով որ տեղից էին գալիս և հետոք կննարկենք շատ կարևոր մի հարց։ Ինչու մոնղոլները գրավելով հսկայական տարածք ձեզ պետք են նշեն, որ մոնղոլները մինչ այժմ աշխարի ամենա մեծ պետությունը ստեղծած իրականություն � Եվ այդ հսկայական պետությունը, որ իր ճանապարին չեր խնայում ոչ մի արգելք, չմտավ գիլիկյան Հայաստանի փոքր պետության տարածք, համեմատաց իր պետությանը, այլ արհասարակ ընդհանապես դաշինք կնքեց գիլիկյան Հայա� մողոլական, թաթարական և յուսիսի բոլոր ծեղերի դեմ։ Այսինքն նրանք տարիներ, հահուրամյակներ, հազարամյակներ շառունակ ասպատակել է ինչ ինաստանը։ Սակայն, արդեն տասներկու էր որ դարում, հետևելով մետակսի ճանապարին տասներեք էր որ դարի սկզբին, նրանք կարջ ժամանակա միջոցում գրավում են հսկայական տարածք և նույնիսկ սպարնում են եվրոպային և համա եվրոպական ուժերը, նրանց մի կերպ են կանգնեցնում ուղակի շատ խոր արեմ թուրկական պետությանը, իկոնյայի սուլթանությանը։ Եվ ամբողջովին պոխում են տարածը շրջանի աշխարակաղաքական հավասարակ շրությունը։ Սակայն դրանից հետո մողոլական զորքերը կանգնում են և չեն մտնում կիլիկյայի տարածք 
նվաճած հսկայական մողոլական կայսրությունը կանգնեց կիլիկյայի դարպասների արջև։ Որմեն այս ինչույի պատասխանը մենք փորձենք վերլուծել կարճաժամկետ և երկարաժամկետ տրամաբանությա� Հրանցից ես իշեսնեմ ձեզ կաղաքական պատճառներ, տնտեսական պատճառներ և մշակութային պատճառներն էին։ Հաջոր տրամաբանությունը, որով մենք դասակարգեցինք պատճառները մեր, դա արտակին ու ներքին պատճառներ այդպես էլ չմտան կիլիկյան Հայաստան։ Որեմ ընգրում ենք կարճար ժամկետ և երկարա ժամկետ։ Նորից իշեցնեմ, որ շատ կարևոր է ոգտագործել նոտատետր, եվ է շատ արդյունավետ կհամար է, եթե դուք այս մեր դասերի ընթացքը � որը կարող էր պաճար հանդիսանալ, թե ինչու մողոլները չեն մտնում կիլիկյան Հայաստան։ Ուրեն մողոլական զորքերը հաղթելով ինչպես նշեցի 1243 թվական եկոնյայի Սուլթանությանը, այդ ճակատամարդը կոչվ Գիտեք սա կարող է կարճաժամկետ որոշակի պատճար դարնալ, որ ուղակի այս բանակցությունները կանխվում են հայկական վերնախավի կողմից գիտակցելով մողոլական ուժի հեզոր զենք։ Այսինքն կարճաժապկետ պատճառներից են նաև, որ կիլիկյան վերնախավը տիրապետում էր հնարավորինը ստիրապետում էր այդ իրողություններին, Եվ իր կողմից պատվիրակություններ ուղարկելը մողոլական կողմի հետ բանակցելու, սա շատ կարևոր հանգամանք էր։ Այսինքն որինա կարճաժամկետ կաղաքական պատճարը և որ ուղարկվեց պատվիրակությում։ Պ Եվ ինչ էին ուզում և ինչ կարող էին ստանալ կիլիկյայից և այդ պատճարով նրանք ուղակի չմտան կիլիկյան Հայաստանը, որով ետև մինչ այդ բազմաթիվ պատվիրակություններ մի գուծ է ուղարկված լինեին այլ պետությունների Այսինքն կա երկարաժամկետ շատ հետարքիր պատճառներ, որոնք մենք փորձենք ուղակի հիմա ներկայացնել։ Ինչ էին ուզում մողոները, որ տեղից էին նրան գալիս։ Նակ վարում էին իրենց հայրենիքում տապաստանային կոչորային տպավորություններ թողնելու նրանց վրա։ Այսինքն այդ կաղցավենիքները, այդ ամբողջ սկսատ ուտելիքներից, այդ ամբողջ վայելքները, որ կային մեր ձավրարվելքում, պարձապես շլասնելու են են։ Այսինքն � լևոն առաջինը, լևոն առաջին տագավորը պայմանակեր էր կնքել եվրոպական այդ վենետիկի ջենովայի պետությունների հետ, որպես ինդր անցետ առև տուր կատարեն։ Իսկ այդ առև տուրը ինքնի բերում էր մեծ հարստու� 
մողոլ մեծ խան, որը չինգիս խանի թորներից մեկն էր, մանգու խանին։ Եվ այդ հերավոր ճանապարդությունը, որը մի քանի ամիս տվեց, 1254 թվականին, Ես կարծում եմ, որ հետում առաջինը պետք է ինքնին լինելով դիվանակետ մողոլերին հասկանար, թե մողոլերը ինչ կարող էին ծանկանալ։ Այսինքն առաջարկելով այն, որ կիլի կյան կարող է դարնալ արև մուտքի և արևելքի Իսկ ինչու իրենք մողոլերը չգրավեցին կիլիկյան և իրենք չզբաղվեցին առևտրով։ Պաճարը շատ պարձ ասա, մշակութային պաճարը ինքնին, երկարաժամկետ մշակութային, որ մողոլերը պարձապես չեին կարող ավերարևտուրանել, � հետայդու չարշավեին կիլիկյան Հայաստան և չներխուժեին կիլիկյան Հայաստան։ Այսինքն երկարաժամք էտ պատճարը դա այն էր, թե ինչ էին ծանկանում մողորները, իրականում մողորների ծանկությունը ինչներ։ Այս եր փորձում էին դիվանագիտական հարաբերություններ կարուցել և որոշակի հարաբերություններ ունել արև մուտքի կողմերի հետ, դա հրոմբի պապներ, դրանք եվրոպական պետություններն էին և այս դեպքում եվս կիլիկյան կարող էր դարնալ հենց էտ կապող ողակա, որովհետև կիլիկյան, կիլիկյայի վերնախավը, թագավորը մեծ ավանդույթներ ուներ թե արև մծյան պետությունների հետ հարաբերվելու և թե արևելքի շատ պետությունների ուղակի շատ ձերնտուր մարքարիտ էր մողոլների համար, շատ կարևոր գանձ էր այս ամբողջ տրամաբանություն և ծրագր իրականասնելու համար, որպես նրանք պախպան էին դա և հետո ոգտագործ են ինս նպատակներից ելնելով։ Այդ նույն միար ժամանակ մողոլները նաև չարշավեցին և չկործանեցին սև ծովի ապին գտնվող հունական մի պետության, որ առաջացել էր ժամանակին բյուզանդական կայսրության անգման հետևանքով դա տրապիզոնի կայսրություններ պահպանվեցին, որպեսի հետագայում շատ մեզ ծրագրեր իրականացվեն։ Այսօր այսքանը հուսովեմ արդյունավետ անցավ և դուք նոթագրեցիք շատ տարբեր պատճառներ, ոչ միայն այս երկուսը, այլ նաև դու կարող եք շարունակել և ուսումնասիրել և նշել շատ ավելի շատ կարճր ժամկետ և շատ ավելի շատ երկարա ժամկետ պատճառներ և զարգասնել Ողջույն բոլորին առաջին եթերում վիսկուլտուրայի դասն է։ Ես առամնեմ և այսօր դասը կսկսեմ ես։ Կսկսենք նախավարժանքիտ և պարանոցի պտույթներից։ Պտույթները կկատարենք շատ դանդախ կերպով, ութից տաս Սումակ կատարենք առաջ և հետ անցումներ, որով հետև դեպի ուղղ գնացող անոտներն են սկսում բացվել և ակտիվանը։ Հիմա կկատարենք ուսերի պտույթներ և կտակաստենք ուսերի հոդերը մեր մոտ։ Հորձում ենք ամ Հիմա փոխենք առաջ, սկսում ենք փոքր շրջանից և փորձում շրջանը մեծացնել, տակացնելով ուսերի հոդերը և մկանները։ Իչնելով ներքև կտակացնենք նաև արմուգները լինելով ավելի ակտիվ, որպեսի սիրտը � կբացենք տաստակները, 
առանց շտապելու փորձում ենք ձգել, որպիսի ձերքերը մկանները սկսեն ձգված վիճակից արդնանալ և կաղողանան կատարել վարրությունները։ Կատարենք նաև մարմնի վտույթներ, փորձում ենք հայացքով մնալ մի ուղությամբ այսինքն ուղիղ և պտտել մարմինը շրջանով, մոտավորապես 8-10 շրջան ամեն կող։ Չնչարությունը ազատ, առանց շտապելու, կատարում ենք տանդախ և ճիշտ։ Սկվենք մի փոքր ներքե, որպիսի ակտիվասնենք մեր մեջքի մկանները, կատարում ենք շատ դանդաղ և աստիճանաբար ձգվելով հաստում ենք հատակին։ Շնչեցինք և նորից, գնացինք, մեկ, երկուսը, չոսը։ Եվ վերջին անգամ։ Իչնելով � Սունքը մեր մոտ բարցրանում է դեպի վերև և անցում կատարենք մյուս ոտքին։ Վիկսված մնում ենք մեկ ոտքի վրա, տվյալ դեպքում ձախ և ծունքը բարցրաստում հնարավորինը սվերև։ Կատարենք եվս մեկ անգամ, ծգվեցինք � Վարությունը կսկսենք հնարավույնս բարդերից և կանցնենք առաջ ավելի հեշտ վարժությունների։ Նվար դեպքում ձեզ մոտ կաշխատեն ոտքի մկանները, ստորին և վերին մկանները, այսինքն ուսերնել, ձերքերնել կպործ և ոտքերի։ Վարությունը կատարում ենք ակտիվ, ծատ կանում ենք շատ առակ, տեղափոխվում և վիկսվում մյուս ոտքի վրա։ Շնչում ենք և կատարում ենք եվս մեկ անգամ տվյալ վարժությունը։ Շնչեցինք հանգստի ինթասներում � կորպուսին, վիկսում ենք արմուկները մոտիկ մարմնին, եվս երկու անգամ, եվ վերջ, հաջորդ վարժությունների համար, մենք նույնպես կաշխատեցնենք մեր ձերքի մկանները, կանգնում ենք առաջ, փորձում ենք տվյալ դեպքում շշերով կկատանենք տաս անգամ, առանց շտապելու, տվյալ դեպքում երգլխանի մկանը մեզ ոգտում է, որպեսի բացրասնենք այստեղ այս դիրկ և ստեղից վերև ուսերի մկանների հաշվին։ Եվ վերջ, հանգստանում ենք մի � Կնացինք, մեկ, տաս անգամ միասին, ձերքերի մկանախմբերը աշխատեցնելով, չորս, հինք, վեց, յոտ, ութ, ինը և վերջին անգամ, տաս, Սահուն անցում կկատարենք ուսերի մկաններին և այսքանով սահամանապակենք ձերների մարզումները։ Պորձում ենք կողք պացած վիճակից, բարցրասնենք ձերքերը վերև։ Ուշադրություն ենք դարսնում արմուկներին, որ� շնչարությունը ազատ, հայացք ուղիղ, բարցրաստում ենք աստիճանամբար ու երկու ձերքը հավասարաճապ։ Թողեցինք, շնչում ենք, կատարենք եվս մեկ մոտեցում և կավարտենք։ Շնչում ենք, չենք որոնում ջուրխ 
երկուս, մի ասին երեկ, չորս, հինք, վեց, յոտ, ութ, ինը և վերջին անգամ տաս։ Ես կհրավիրեմ այստեղ իմ գործ ընկեր մանանին, փոխանցում եմ կեզ։ Ողջույն բոլորին, շնորակալ եմ, շարնակելու ենք մարզել ձերքերի և մեջքի մկանները։ Սկսում ենք մեջքի մկաններից, շշերը պահում մեջքը պահում ենք ուղիղ, ծալում ենք ծնգները մի փոքր, կոնքով ձգվում ենք հետ։ Պավականին հեշտ վարժությունը ու շատ լավ մարզում է մեջքի մկանները։ Կատարում ենք եվս երկու անգամ։ Հիմա մնում ենք ներքևում, � ու վերջացնում ենք, թիակներով լավ ձգվեք հետ շատ ոգտակար է կեցվածքի համար, կանի որ դուք հիմա անընթատ էկրանների մոտ նստած եք և անընթատ դասերը անում եք էկրաններին մոտ, շատ լավ կլինի, որպիսի այս վարժությունները � կողմ ներքև։ Ձերքերը աշխատում ենք ուսերից վերև չբարցացնել, այլ պահել ուսերի ուղությամ անգամ մի փոքր ներքև։ Կրգին մեջքի համար է, որ գեղեցիկ կեցվածք ունենան։ Ութից տաս անգամ կատարում ենք այս � ձգվում ենք վերև ու իչացնում ենք ներքև, լավ ձգվում երկարում ենք, շատ լավ աշխատում են ուսերի մկանները, ձգվում ենք լավ վերև, արմունքները պահում ենք վերև ում պապուկ, մինչև վերջ չենք ուղում ձերքերը, պահենք շշերը վերևում, գլխավերևում, ծալ ենք արմունքներից, պահելու ենք այս դիրքով և պարձացնում ենք վերև, իչացնում ենք ներքև, շարնակում ենք վարժությունը, տվյալ դեպքում ու շադրություն ենք դարձնու Հաջորդ վարժության համար պետք է մեզ գորգը պարկելու ենք փորի վրա։ Ձերքերը պահում ենք առաջ, ոտքերը պահում ենք մի փոքր լայն ու հիմա զուգահեր պարցացնելու ենք աչ ոտքը հետո ձախ ոտքը։ Եվ հագարակ ձերքը, ու իչացնում ենք ներքև, ամեն անգամ իրանը բարձացնում ենք վերև, ձգվում ենք վեր ու դանդաղ իչնում ենք, ու շատրություն ենք դարսում, որպիսի չնք նենք ներքև, այլ դանդաղ իչացնենք ներքև, վերև ներքև, եվ ինքնաթր է կոչվում այս բարժությունը և թեքվելու ենք մի կողմից մյուս կողմ, կողգից կողմ, բարձացնելու ենք թիակը հետ, թիակներով զգվելու ենք հետ, նորից, վերև, վերև, և աս երկու անգամ, մեկ և երկու հաջորդ վարժության համար մեզ անռաժեշ տելնելու, որպիսի ձերքերը բերենք առաջ, հիմա արմունքներով ձգվելու ենք հետ մեջկը բարձացնելու ենք վերև ու իչնելու ենք ներքև, վերև ու ներքև, կատարելու ենք կրկին ութից տաս � Եվ մեկ շատ ապրեք, 
քանի որ մեջքի մկանները բավական են հոգնել է ինչ պետք է անենք մենք նստում ենք կրունկների վրա թեքվում ենք առաջ եւ ձեռքերով ձգվում ենք առաջ քանի որ բավական են շատ աշխատացիք ձեռքերի համար եւ մեջքի համար պետք է հիմա մեջքը թուլացնել թեքվելու եք դեպի աջ թեքվելու եք դեպի ձախ ուղվում ենք կատարում ենք մի քանի հատ ձգում քանի որ այսօր շատ աշխատեցինք ձեռքերի համար ուսը պահում եք ներքև բռնում եք արմունկից ու թեքում եք ձեռքը կողմ մյուսը ձեռքը դնում ենք ուսին բարձացնում ենք վերև ձգում ենք եռագլուխ մկանը ձեռքի մյուսը երկու ձեռքերը մի ահյուսում ենք իրար ու մեջքի մկաններով ձգվում ենք հետ փոխում ենք ձեռքերը այժմ ուզում եմ այստեղ հրավիրել իմ գործ ընկեր արամին որպեսի մենք ցուցադրենք զույգով կատարվող բարձրությունը դե ինչ մանան կարող ենք կարող ենք սա մեզ արդեն պետք չի գալու ինչ ենք անում բլանկա պանք գնացինք բայց այս ընթացքում մենք պիտի բարև ենք իրար գնացինք դա քո չանսն է Կրկին աշխատում եք որպիսի որովայնը ներքև չլինի ուսերից մինչև ոտնաթաթեր մենք պետք է կատարենք շարժումը ուղիղ դիրքով հիմա նույն շարժումը մենք կատարող ենք կարող ենք կատարել բարձր պլանկայով հիմա բարձրանում ենք ձեռքերի վրա ձեռքերը դնում ենք ուսերի տակ եւ նույն բարևները շարունակում ենք այս դիրքով ուշադրություն եք դարձնում որ կոնքը չիչնի ներքև այլ մնա ուղիղ գնացինք գնացինք պահում ենք մարմինը մաքսիմալ ուղիղ իբ շարունակում կատարել 5 6 2 եւ վերջինը դեն շնորակալություն որ այսօր մարզվեցինք մեզ հետ եւ հաջորդ դասի համար խնդրեմ ունենաք ձեզ հետ սրբիչ մնացեք տանը եւ եղեք առողջ